मित्रांनो आपल्या चॅनल मध्ये तुमचं सर्वांचे स्वागत आहे मित्रांनो आपण तिसरा धडा बघत होतो ज्याचे नाव आहे भागीदाराचा प्रवेश भागीदाराच्या प्रवेशामध्ये कालच्या व्हिडिओ मध्ये तुम्ही बघितलंच की नवीन भागीदाराला का प्रवेश दिला जातो भागीदाराला प्रवेश देण्याची गरज का असते ते तुम्हाला मी काल सांगितलं होतं आणि त्याचबरोबर मी तुम्हाला सांगितलं होतं की जेव्हा आपण आपल्या व्यवसायात नवीन भागीदाराला प्रवेश देणार आहोत तेव्हा जे काही जुने भागीदार असणार आहेत ते त्याग करणार आहेत त्याग म्हणजे सॅक्रिफाईस तुम्हाला कालच सांगितलं होतं मी की त्यांना आपल्या नफ्यातील हिस्सा नवीन भागीदाराला द्यावा लागतो त्यामुळे ते नफ्यातील हिस्सा त्याग करत असतात आणि हे त्यागाचे प्रमाण आपल्याला शोधून काढावे लागते कारण की गणित सोडवत असताना नवीन भागीदारांनी जी काही ख्याती किंवा आणलेली आहे ती ख्याती वाटून देत असताना त्यागाच्या प्रमाणात ख्यातीचे वाटप करावं लागत असतो म्हणून आपल्याला त्यागाचे प्रमाण काढणं अत्यावश्यक असते तर मित्रांनो आता आपण नवीन प्रमाण आणि त्यागाचे प्रमाण कसे काढायचे तर ते शिकणार आहोत तर आता नवीन प्रमाण म्हणजे नेमकं काय तर जेव्हा नवीन प्रमाण असतं तर ते आपल्याला त्यागाचं प्रमाण शोधून काढायसाठी नवीन प्रमाण अगोदर काढून घ्यावं लागत असतं तर नवीन प्रमाण काढण्यासाठी आपल्याला एक फॉर्म्युला आहे त्याला आपण सूत्र सुद्धा म्हणू शकतो एक एक वजा नवीन भागीदाराचा हिस्सा वजा शिल्लक न तर मित्रांनो नवीन प्रमाण बरोबर जुने प्रमाण गुणीला शिल्लक नफा तर अगोदर काय काढायचं आपल्याला शिल्लक नफा काढायचा तर शिल्लक नफा काढण्यासाठी एका तू एक, एक वजा नवीन भागीदाराचा जो काही हिस्सा आहे नफ्यातील हिस्सा तो करायचा त्याच्यावरून आपल्याला शिल्लक नफा करणार आहे आणि शिल्लक नफ्यावरून मग आपल्याला नवीन प्रमाण काढायचं नवीन प्रमाण बरोबर जुने प्रमाण जे काय भागीदारांचे जुने प्रमाण आहे ते गुणीला शिल्लक नफा असं करायचं आहे जर का आता इथे एक पॉईंट लक्षात घ्या जर का जुन्या भागीदारांचे त्यागाचे प्रमाण दिले असेल तर ते खालील प्रमाण कडे जर का मित्रांनो त्यागाचे प्रमाण अगोदरच गणित सोडवायच्या अगोदरच त्यांनी दिलेलं असेल की त्यागाचे प्रमाण असे असे आहे तेव्हा आपल्याला काय करावं लागणार आहे नवीन प्रमाण बरोबर जुने प्रमाण वजा त्यागाचे प्रमाण एवढं सूत्र करावं लागणार परंतु जर का त्यांनी त्यागाचे प्रमाण दिले नाही तर आपल्याला ते असे अगोदर नवीन प्रमाण काढून घ्यावं लागणार आहे एक वजा नवीन भागीदाराचा नफ्यातील हिस्सा आता त्यागाचे प्रमाण नवीन भागीदाराला प्रवेश दिला असता जुने भागीदार नवीन भागीदाराला आपल्या नफ्यातील हिस्साचा त्याग करतात म्हणजे आपल्या भागीदारी संस्थेमध्ये नवीन भागीदाराला जेव्हा आपण प्रवेश देतो तेव्हा जे काही जुने भागीदार असतात ते नवीन भागीदाराला आपल्या नफ्यातील हिस्सा देत असतात तेव्हा ते त्याचा त्याग करतात त्याला त्यागाचे प्रमाण असे म्हणतात जेव्हा ज्या प्रमाणात ते त्याग करतात आपल्या नफ्यातील हिस्सातील ज्या प्रमाणात ते जुने भागीदार त्याग करतात त्याला त्यागाचे प्रमाण असे म्हणतात तर त्यागाचे प्रमाण जर का आपल्याला काढायचं असेल तर त्यागाचे प्रमाण बरोबर जुने प्रमाण वजा नवीन प्रमाण जुने प्रमाण वजा नवीन प्रमाण तर आता हे तुम्हाला मी ते सूत्र सांगितलेले आहे याचे स्क्रीनशॉट काढून घ्या आणि स्क्रीनशॉट काढून घेतल्याच्यानंतर हे तुमच्या वहीमध्ये नोट करायला विसरू नका आणि पीडीएफ मध्ये याची सविस्तर माहिती दिलेली आहे ती सुद्धा वाचायला विसरू नका मित्रांनो आता आज आपण इथे एक उदाहरण घेणार आहोत की त्या उदाहरणावरून तुम्हाला समजेल की मी कसं काढलेलं आहे आता उदाहरण आपण अगोदर वाचून घेऊया आणि नंतर इथे सोडूया उदाहरणामध्ये असं आहे की मोहन आणि गणपत हे दोनास तीन या प्रमाणात नफा तोटा वाटून घेतात आता हे जे काही जुने भागीदार आहेत या दोघांची भागीदारी संस्था आहे त्यांच्या भागीदारी संस्थेमध्ये नफा तोटा वाटून घेण्याचं प्रमाण आहे दोनास तीन त्यांनी भविष्यातील एक एक चार म्हणजेच एका चार या हिश्यासाठी चंद्रकांतला म्हणजेच नवीन भागीदार आहे चंद्रकांत याला प्रवेश दिला त्यांचे नवीन लाभाचे वाटपाचे प्रमाण आता खाली प्रमाणे आपण काढूया आता त्यांनी चंद्रकांतला हिस्सा दिलेला आहे आता त्यांचं जुनं प्रमाण होत दोनास तीन आणि आता त्यांनी चंद्रकांतला प्रवेश दिलाय एका चार या प्रमाणात दिलाय तर आता मित्रांनो ते नवीन जर का आता व्यवसाय त्यांना नफा झाला हा झाला आपलं जुनं प्रमाण नवीन आता त्यांनी बिझनेस सुरू केलेला आहे आता पुढच्या वर्षी त्यांना नफा होणार आहे तर मग ते कसे वाटून घेतील तर ते प्रमाण आता आपल्याला काढायचं आहे त्याच्यासाठी हे त्यागाचं प्रमाण काढून शिल्लक नफा काढून नवीन लाभाचे प्रमाण काढण्यात येत असते तर आता ते कसं काढायचं ते आपण इथे हे उदाहरण सोडूया आता शिल्लक नफा आता तुम्ही इथं बघितलेलंच होतं शिल्लक नफा काढायसाठी काय केलं होतं आपण एक वजा नवीन भागीदाराचा हिस्सा तर आता इथे टाकून घ्या एक वजा नवीन भागीदाराचा हिस्सा आता मित्रांनो तुम्ही आता बघू शकता आता एक वजा केलेला आहे आपण इथं आहे आता नवीन भागीदाराचा हिस्सा नवीन भागीदाराचा हिस्सा काय एक छे चार आता इथे टाकून घ्या एक वजा एक छेद चार आता हे कसं करायचं हे मी तुम्हाला इथे सांगणार आहे आता हे कसं करायचं तर चारातून एक गेला तीन येथील 
तर तुम्ही मित्रांनो आता हे बघा मी सांगते तुम्हाला काय करायचंय इज इक्वल टू हे जे आहे चारातून हा एक मायनस करायचा आले तीन आणि हे जे चार आहे हे असंच घ्यायचं कोणत्या सुद्धा उदाहरणात असं टाकायचं आणि चारातून एक गेलं तीन आणि हे चाराशी चार हा आहे आपला शिल्लक नफा तर शिल्लक नफा तुम्हाला आलेला आहे ते आपला तीनशे चार आता तीनशे चार शिल्लक नफा काढलेला आहे त्याने आता आपल्याला काय सांगितलेलं आहे नवीन प्रमाण नवीन प्रमाण आता कसं काढायचं तर जुने प्रमाण गुणीला शिल्लक नफा तर शिल्लक नफा आपल्याला आलेला आहे आणि जुने प्रमाण तर आपल्याकडे आय एस डी ते दिलेले दोन आज तीन तर आता सर्वप्रथम आता इथे टाकून घ्या नवीन प्रमाण नवीन आता ही आपण याला स्टेप देऊ या स्टेपला ए नाव देऊ या स्टेपला आपण आता बी नाव देऊ नवीन प्रमाण बरोबर जुने प्रमाण गुणीला शिल्लक नफा आता मित्रांनो आपण इथे टाकून घेतलेलं आहे जुने प्रमाण गुणीला शिल्लक नफा तर आता पहिला आपला भागीदार कोण आहे मोहन आता मोहनचं नवीन प्रमाण काढणार आहोत आपण लाभाचा हे जो काही नवीन आपला नफा येणार आहे ते कसं वाटायचं त्याचं प्रमाण आपण इथे काढत आहोत आता मोहन सर्वप्रथम आपण आता मोहन आहे आपला भागीदार त्याच्याकडून मोहनचं जुनं प्रमाण काय दोन आज तीन आहे म्हणजे मोहन काय दोन आहे तर दोनशे दोन याची बेरीज काय होती पाच म्हणजेच जुने प्रमाण काय दोन छेद पाच दोन छेद पाच गुणीला शिल्लक नफा किती आलेला आहे आपला तीन छेद चार आता मित्रांनो इज इक्वल टू आता तीन दुणे सहा हा इथे लक्ष ठेवा मी कस करता येते तर आणि चार पंच वीस आता हे आपलं मोहनच नवीन प्रमाण आलेलं आहे आता जुने प्रमाण गुणीला शिल्लक नफा असं टाकून करायचं तर मोहन झाला आता आपला दुसरा भागीदार कोण आहे गणपत इथे टाका गणपत गणपतचा आता तीन आज तीन छेद पाच कारण दोन्हीची बेरीज तीन आणि दोन पाच होतात म्हणून तीन छेद पाच गुणीला शिल्लक नफा किती आलेला आहे आपला तीन छेद चार इथे टाकून घ्या तीन छेद चार हम्म इज इक्वल टू आता हे पण या आपण जसं मोहनचं काढलं तसंच गणपतच तीन तीन त्रिक नऊ आणि चार पंच वीस आता आपलं झालेलं आहे गणपतचं सुद्धा काढून नवीन प्रमाण हम्म मी ते बॉक्स तुम्हाला समजण्यासाठी करत आहे मित्रांनो नंतर आता आपला तिसरा भागीदार कोण होता चंद्रकांत चंद्रकांतला आपण प्रवेश दिला होता कोण कोणत्या हिश्यावर प्रवेश दिला होता तर एक छेद चार आता इथे टाकून घ्या चंद्रकांत मला चंद्रकांत बरोबर आता चंद्रकांत प्रमाण काय दिलेलं आहे त्यांनी एक छेद चार याच जुनं प्रमाण दिलेलं आहे का नाही तर तो एक छेद चार याच्यासाठी आपण त्याला दिलेला आहे तर एक छेद चार गुणीला आता याचं प्रमाण काढत असताना त्याला तीन छेद चार या हा जो शिल्लक नफा आहे गुणीला या शिल्लक नफा द्यायचं नाही कारण मित्रांनो हा शिल्लक नफा आपण जुन्या भागीदारांचं प्रमाण काढण्यासाठीच काढलेला होता तर आता चंद्रकांतल आता तुम्ही मसाले ते कसं करायचं तर आता चार आणि एक किती होतात पाच होतात हम्म तरी ते पाच लिहून घ्यायचे चार आणि पाच याची बेरीज करून घ्यायची हम्म आता मित्रांनो अशी संख्या घ्यायची कि वीस आले पाहिजे म्हणजे इथेच कसे वीस आले वीस आले तर चार पंच किती होतात वीस म्हणून आपण इथे सुद्धा पाचच लिहिणार आहोत हम्म म्हणजे ज्याने तर पाच येईल ज्या संख्येला चार ने गुणले असत पाच वीस येतील ती संख्या घ्यायची जेव्हा इथे तीस असत किंवा इतर कोणती संख्या असती तेव्हा इथे ही संख्या सुद्धा बदलली असती कारण ती त्या या संख्येने चार ने या संख्येला गुणले असता वीस आले पाहिजे आता इथे वीस येणार आहे इज इक्वल टू पाच एक पाच आणि चार पंच वीस आता हे आपलं चंद्रकांतचं प्रमाण आलेलं आहे आता मित्रांनो आपलं गणित हे बरोबर आहे किंवा नाही हे जर का चेक करायचं असलं तुम्हाला तर सहा नऊ आणि पाच याची बेरीज जर का वीस आली तर आपलं बरोबर आहे तर आपण चेक करून घेऊया नऊ आणि सहा होतात पंधरा आणि पंधरा आणि पाच होतात वीस अर्थात आपलं हे गणित बरोबर आहे तर नवीन नफा वाटपाचे प्रमाण आपलं कसं आहे तर सहा नवास पाच तर आता आपलं नवीन प्रमाण आलेलं आहे नवीन प्रमाण तुम्हाला सांगते मी ते तर ते नवीन प्रमाण आहे सहा पाच नवास पाच सॉरी सहा नवास पाच म्हणजे सहा नऊ आणि पाच तर आता अशा प्रमाणात आपण जेव्हा 
नवीन आपल्या भागीदारी संस्थेतनं पाहणार आहे तर तो आपण सहा नवास पाच या प्रमाणात वाटणार आहोत पहिले जुने भागीदार दोन आज तीन या प्रमाणात वाटत होते आता ते त्यांनी त्याग केलेला आहे म्हणजे त्यांच्या नफ्याच्या प्रमाणात त्याग केलेला आहे कारण त्यांनी नवीन भागीदार चंद्रकांतला व्यवसायात प्रवेश दिला आहे मग चंद्रकांतला प्रवेश दिल्यामुळे त्यांचं त्याग केल्यामुळे नवीन प्रमाण त्यांचं असं आलेलं आहे मित्रांनो आता तुम्हाला हे समजलेलं असेलच मी कसं काढलं आहे तर आता आपलं नवीन प्रमाण झालेलं आहे त्या ती तुम्ही बघितलं की कसं काढलं जुने प्रमाण वजा त्याग वजा त्यागाचे प्रमाण असं आपण इथे केलेलं आहे हे शिल्लक न पाकवत करून आपण इथे काढलेलं आहे आता हे आपलं काय झालेलं नवीन प्रमाण काढण्यात आलेलं आहे जर का मित्रांनो आता हे नवीन प्रमाण तुम्ही बघितलं कसं काढलेलं आहे जर का जुन्या भागीदारांचे त्यागाचे प्रमाण अगोदरच दिलेले असेल तर नवीन प्रमाण बरोबर जुने प्रमाण वजा त्यागाचे प्रमाण शिल्लक न पाकाळायची गरज नाही डायरेक्ट जुने प्रमाण आपलं हे जे काही जुनं प्रमाण आहे ते वजा त्यागाचे प्रमाण परंतु आपल्याला ते त्यागाचे प्रमाण त्यांनी दिलेलं नव्हतं म्हणून आपण शिल्लक नफा करून काढलेला आहे आता ही आपली बी स्टेप झाली आता आणखीन आपल्याला एक स्टेप करावं लागणार आहे ती आहे सी कारण मित्रांनो आता त्यागाचे प्रमाण सुद्धा आपल्याला काढावं लागणार आहे तर त्यागाचे प्रमाण काढण्यासाठी जुने प्रमाण वजा नवीन प्रमाण आता आपलं जे काही जुनं प्रमाण काय होतं हे होतं वजा आता नवीन प्रमाण काय आलेलं आहे सहा नवास पाच तर आता जुन्या प्रमाणातून नवीन प्रमाण वजा केला असता जे प्रमाण येईल ते आपलं त्यागाचं प्रमाण असणार आहे म्हणजे हे स्टेप तुम्ही शिकले की पहिले शिल्लक नफा कसा काढून घ्यायचा शिल्लक नफ्यावरून नवीन प्रमाण काढायचं आणि नवीन प्रमाणावरून त्यागाचं प्रमाण काढायचं आहे समजा जर का हे जुनं प्रमाण त्यांनी जर का त्यागाचं प्रमाण ऑलरेडी अगोदरच गणितात दिलेलं असेल तर आपल्याला दोनच एकच स्टेप करावं लागणार आहे ती फक्त नवीन प्रमाणाची नवीन प्रमाण तिच्यासाठी कसं करावं लागणार आहे आपल्याला जुन्या प्रमाण वजा त्यागाचे प्रमाण शिल्लक नफा काढायचं काम नाही आणि त्यागाचं प्रमाण ऑलरेडी दिले असल्यामुळे ते सुद्धा काढायचं काम नाही परंतु इथे त्यांनी आपल्याला दिलेलं नाही म्हणून आपण शिल्लक नफा काढला आता नवीन प्रमाण काढलं आणि आता सी स्टेप आहे आपली त्यागाचे प्रमाण तर ते आता आपण काढणार आहोत आता त्यागाचे प्रमाण आता आपली स्टेप आहे सी तर त्यागाचे प्रमाण बरोबर काय होतं जुने प्रमाण वजा नवीन प्रमाण तर मो अंच जुनं प्रमाण तुम्ही बघितलंच होतं की दोन छेद पाच होतं म्हणजे दोन आज तीन असं प्रमाण होतं त्या दोघांचं तर दोन छेद पाच आता वर जा नवीन प्रमाण मो अंच काय आलेलं होतं आपलं मग वस तास नवस पाच तास आलेलं होतं नवीन प्रमाण तर सहा छेद वीस असं आपलं प्रमाण आलेलं आहे आता हे कसं करायचं ते मी तुम्हाला सांगणार आहे वीस दुने चाळीस आणि सहा पंच तीस भागिले विसा पंच शंभर असं एक क्वेश्चन मांडायचं म्हणजे तिरकस गुणाकार करून घ्यायचा वीस वीस दुने चाळीस आणि सहा पंच तीस भागिले विसा पंच आता हे इथं करून घेतलं असता चाळीस आतून तीस गेले दहा भागिले शंभर असं आपलं इथे उत्तर आलेलं आहे त्यानंतर आता जुने भागीदारच त्याग करत असतात नवीन भागीदार त्याग करत नसतो म्हणून आपल्याला मोहन आणि गणपत यांचंच त्यागांचं प्रमाण काढायचं आहे दुसरा आहे आपला गणपत गणपत बरोबर गणपतच जुनं प्रमाण होतं मित्रांनो तीनशे पाच आता वर जा त्याच नवीन प्रमाण आलेलं होतं नऊशे वीस असं आलेलं होत हे नवीन प्रमाण आता आपण काढलेलं होतं तुम्ही ते बघितलेलं जा स्क्रीनशॉट काढून ठेवा तुम्हाला कामी पडेल ते आता हे कस करायचं बरोबर वीस त्री साठ वर जा नवा पाची पंचेचाळ भागिले विसा पंच शंभर असं इक्वेशन मांडायचं आता साठातून पंचेचाळीस गेले बरोबर पंधरा आणि शंभरशी शंभर आता त्यागाचं प्रमाण आपलं आलेलं आहे दहास पंधरा आता दहास पंधरा म्हणजे मित्रांनो कस आता आता हे याचा आपण भाग पाडणार आहोत पाच दुने दहा आणि पाच त्रिक पंधरा म्हणजेच दोनास तीन आपलं त्यागाचं प्रमाण आलेलं आहे दोनास तीन प्रमाण मित्रांनो आपलं जुनं प्रमाण काय होतं जुनं प्रमाण लाभच काय होतं दोनास तीन होत आणि परत त्यागाचं प्रमाण सुद्धा आपलं दोनास तीन आलेलं आहे ह्या आपल्या तीन स्टेप आहेत ह्या तुम्ही लक्षात ठेवा मी कशा केलेल्या आहेत आणि असेच आणखीन तुमच्या मनानेच उदाहरण घ्या तुमच्या मनानेच संख्या घ्या आणि उत्तर सोडवा 
मित्रांनो आता तुम्ही काय करा तुमच्या वही मध्ये उदाहरण सोडवा आता मोहन गणपत यांचं दोनास तीन प्रमाण दिलेलं आहे तुम्ही नावे चेंज करू शकता तुमच्या मित्रांची नावे घ्या दोनास तीन आहे तर तीनास दोन घ्या पाच चार घ्या चार आस तीन घ्या कोणतीही संख्या घ्या हे नफा वाटपाचे प्रमाण एक छेद पाच घ्या एक छेद तीन घ्या दोन घ्या सहा घ्या किती सुद्धा घ्या आणि इतर भागीदाराला प्रवेश दिला असं करा आणि तुम्ही प्रत्येकी कमीत कमी दहा उदाहरण सोडवा जेणेकरून तुमची जास्त प्रॅक्टिस होईल ए स्टेप करा बी स्टेप करा आणि सी स्टेप करा अशा प्रकारे तुम्हाला तुमचं प्रॅक्टिस सुद्धा होईल आणि तुम्हाला करण्यास सोपं जाईल आणि हे बघण्यासाठी तुम्ही काय करायचे स्क्रीनशॉट काढून ठेवा जर का तुम्हाला अडचण आली तर यामध्ये लगेच प्रमाण बघा वजा नवीन प्रमाण काढायच्या अगोदर काय करावं लागणार आहे आपल्याला शिल्लक नफा काढावं लागणार आहे तर एक वजा भागीदाराचा नवीन हिस्सा शिल्लक नफा काढून घ्या नंतर नवीन प्रमाण काढा नवीन प्रमाणाच्या नंतर त्यागाचे प्रमाण काढा आणि असे तुम्ही ए बी आणि सी स्टेप नुसार गणित सोडवा जर का तुमच्या याबद्दल काही अडचणी असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून मला सांगा मी तुमच्या त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करीन धन्यवाद